Viva, bom dia. Eu chamo Carlos Souza e sou o comercial, ou um dos comerciais da Motorline em Portugal. Muitos de vocês já me conhecem das visitas, das reuniões que fizemos ao longo do ano, o que eu desde já agradeço. Agradecer também a vossa preferência pela Motorline. Hoje estou aqui para vos apresentar o novo catálogo de 2023. O catálogo de 2023 continua, de facto, a ser um catálogo intuitivo, rápido de utilizar e com soluções totalmente abrangentes para o vosso tipo de negócio. Introduzimos neste catálogo de 2023 alguns novos produtos que a seguir vamos então analisar. Começando então a análise do nosso catálogo, este é um dos novos produtos que a Motor Online lançou. Não que seja para substituir qualquer outra solução, mas sim uma solução para cobrir alguma lacuna que existe claramente. É o nosso kit Apollo, que é um sistema de alimentação solar para todo o tipo de motorizações a 24 volts. Poderá sempre ser útil em determinadas circunstâncias. Sei lá, numa herdade onde o acesso é difícil, seria onoroso e demorado fazer uma montagem elétrica, caro, numa zona até, em determinadas situações, mesmo onde seja fácil o acesso elétrico, mas complicado, demorado, no centro de uma cidade, de uma vila, para poder inibir o trânsito, por exemplo, para alimentar uma barreira, um pilão em que numa Câmara Municipal é extraordinariamente demorado todo aquele processo que envolve fazer essas baixadas elétricas e etc. O Apolo ajusta-se claramente a esse tipo de solução. É de fácil utilização e de instalação em qualquer local. Quando falei em motorizações de 24 volts, sim, para qualquer equipamento motorline de 24 volts. Tem uma longa durabilidade, apesar de tudo, apesar de ser de alimentação solar, porque para uma motorização de um motor de correr em linha de 24 volts para portões de 500 kg, no caso de, de falta de sol, esta solução permite utilização até 20 dias com as baterias carregadas no seu limite. Imaginemos que havia um apagão de sol durante esses 20 dias, portanto, o, o portão vai funcionar a, uma, a 8 ciclos de trabalho por dia, só com a alimentação do um, Kit Apollo. É, como disse inicialmente, não uma solução para substituir qualquer outra, mas sim uma solução que podemos apresentar uh, pelos motivos que uh, tinha referido de ausência e dificuldade em instalar 230 volts. De seguida, temos um outro novo produto, que é o comunicador M200. O comunicador M200 uh, é o vulgo chamado GSM, que hoje é mais do que um... Um, um GSM e que permite e que permite controlar portas, portões, sistemas de estacionamento, etc. Bombas de calor, ar condicionado à distância em zonas onde não tivermos, por exemplo, Wi-Fi. O sistema trabalha com uh, Bluetooth, por cartão SIM e por SMS. Eu posso utilizar, por exemplo, sete utilizadores em simultâneo. Eu, ao aproximar-me de um local, a partir de 100 metros, eu sou notificado que estou conectado ao sistema. Se eu fizer uma chamada telefónica e posso dizê-la que essa vai ser grátis, free, o sistema detecta a chamada, corta-o automaticamente e dá a ordem para uh, abrir o portão. É, de facto, uma solução mais do que um GSM. É aquilo que nós chamamos a nova geração de comunicadores em que eu posso utilizar em qualquer local 
esteja onde estiver, e uma, esta, esta particularidade de até sete utilizadores em simultâneo. Imagine a situação num condomínio em que se abre a porta, ela a seguir fecha, portanto, eu não posso esperar ali no meio da rua à espera que o portão volte a abrir. Eu próprio dou o meu impulso no meu telemóvel e uh, o portão ou abre ou fecha consoante um, o caso. Uma solução que já está disponível e que está muito, muito competitivo. De seguida, passamos para um outro produto que, enfim, já não é assim tão novo, mas que muitos de vós poderão ainda não conhecer, que é o M-Connect. O M-Connect é uma solução para podermos controlar também todos o tipo de portas, portões e outros dispositivos, mas onde haja Wi-Fi e através de uma aplicação que instalaremos no nosso telemóvel, no nosso tablet ou no nosso uh, computador. A solução M-Connect é composta por três dispositivos. Aliás, conforme podemos ver aqui, uh, uh, neste quadro onde temos as uh, potencialidades e as especificações de... de um, de cada um dos dispositivos. O M-Connect Bridge eh, tem capacidade para podermos eh, controlar até 60 dispositivos. Isto é, eu posso programar, instalar no meu telemóvel 15 comandos FALC, que todos nós conhecemos, e configurá-los consoante a necessidade para cada caso. E, o sinal é emitido exatamente por RF, rádio, frequência. Tenho também depois um outro dispositivo, que é o M-Connect Shutter, utilizado para cortinas de enrolar, para persianas e até mesmo para motores de, 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 de teto, de, de batente ou de correr. E que pode ser introduzido no interruptor, no, nas costas do interruptor na parede, e que eu posso utilizar em simultâneo, ou melhor, simultâneo não será. Posso uh, dar ordem de abertura pelo telemóvel, mas não inibe o botão, o interruptor, porque eu a seguir posso, de facto, fechá-lo exatamente pelo interruptor. Temos depois também o outro dispositivo, o M-Connect Dual Switch, para controlar sistemas de iluminação, um ou mais sistemas de iluminação. A sua fisionomia física é igual ao do shutter. Posso colocá-lo em vários locais, em interruptores e, e não só. Normalmente, se eu tenho em casa interruptores para ligar uh, as lâmpadas, eu posso, nas costas do interruptor, no buraco, digamos assim, da parede, uh, introduzir lá o dual suite para poder controlar os sistemas de iluminação. Quem diz em casa, diz até no exterior. Sei lá, estou-me a lembrar agora da, olha, do Natal, das iluminações de Natal que temos, que temos todos na nossa, na nossa casa, no nosso jardim, é também é, é, indicado e aconselhável para esse tipo de soluções. Em suma, através de, do Wi-Fi, eu uso o meu telemóvel, para poder aceder à minha casa, ao meu portão, quer da rua, quer da garagem. Para isso basta instalar a app M-Connect, que é de facto também bastante versátil e é uma solução adaptada a todas as necessidades, onde eu posso controlar até 10 casas com 100 dias de histórico, até 300 utilizadores, conforme cada tipo de necessidade, conforme também podem reparar aqui nesta página onde diz soluções adaptadas às suas necessidades, em que cada caso é um caso e que também facilmente e rapidamente, mais uma vez, no catálogo eu vejo o que é que o meu cliente quer na hora e vou-lhe dizer qual é a solução que vai justamente utilizar com o M-Connect e que é aquela indicada justamente para esse tipo de utilizador. Dizer também, e que de facto não é de menos, é que também eu posso controlar através do Google Assistente e Amazon 
e a Amazon ao Alex, o vulgo que todos nós conhecemos, através de voz. É também uma das soluções que temos disponíveis desde há pouco tempo e uma nova solução. Avancemos então para o produto seguinte, que é o controle rodoviário. O controle rodoviário, como sabem, que é composto por vários produtos, neste caso são as barreiras, são os pilaretes, são uh, os semáforos. Comecemos pela página uh, inicial do, do, do controle rodoviário, que são os pilaretes. Temos dois tipos de pilaretes, os fixos e os automáticos, e como qualquer um de nós também sabe, ideal para uh, interrupção, sobretudo, de zonas pedonais. Um, construídos em inox e chama aqui a atenção para uma característica interessante que é o sensor crepuscular que um, o pilarete, o nosso pilarete tem em que de uma forma uh, automática quando o dia começa a escurecer uh, ele assinala de facto a sua presença através de LEDs uh, uh, RGB que o pilarete contém. Conforme também podemos ver aqui na página temos várias uh, dimensões uh, de, de pilaretes que se ajustarão à necessidade de cada caso de instalação. Mas, mais uma vez, também saliento que é fácil e intuitivo uh, uh, as imagens e, e os desenhos que temos aqui no catálogo. Estamos a falar deste produto, mas em, uh, a todos. Além disso, também podem sempre complementar e ir à net ao nosso site, onde de uma forma também rápida e eficaz tem disponível o, o manual de qualquer um dos produtos para rapidamente tirarem alguma dúvida. De seguida, temos a barreira automática de corrente, é, composta por é, dois pilares. É, lembro que é, são muito parecidos, ou são o design exatamente igual ao nosso motor de correr forte, que à frente iremos ver, e que é composto por uma corrente que pode ir até 8 metros, salvo erro, e tem uma tração até 70 kg. A cor standard é o Noir sem sablé texturado, e que pode ir até... 1,24m e 25 sensivelmente em altura. Tem também um detalhe, que é um capacete barra pirilampo de cor RGB, que também assinala a posição, digamos, do obstáculo, da corrente. Se está em posição de poder avançar ou não, o verde, o vermelho ou o azul. Na área das barreiras, o nosso mais recente lançamento e, digamos, produto novo nesta área para o ano 2023 é a barreira Amotiza. Uma barreira de entrada de gama em que não vai ter a possibilidade de haste com LEDs, pois se é uma, se é uma, uma entrada de gama para determinadas situações e em que Uh, a haste uh, uh, só pode ir até, no máximo, até aos 5 metros. Portanto, resumindo, uma entrada de gama, como podem ver aqui no catálogo, com um preço uh, uh, um, atrativo. Relembrar, mais uma vez, que a haste não está incluída à frente, que existe a tabela e o quadro das hastes em que eu depois posso escolher para cada, para cada modelo, uh, mas que, para determinadas uh, situações, de facto, era pertinente termos um, esta, esta barreira neste segmento. A Zuma, a seguir, como podem ver, 4 ou 6 metros. O cofre também em aço zincado e lecado e para hastes sem LEDs até 4 metros. Mais uma vez, também no catálogo, sempre referido e neste caso a Negrito, para que a haste não faz parte do preço, do valor que está aqui indicado no, no produto. Na mesma família, a Zuma 8, e conforme o 8 aqui diz que para hastes até 8 metros, e as anteriores 
4 ou 5 ou 6, é exatamente logo a chamada de atenção qual é o tamanho máximo da haste para essa, para essa barreira. Cofre também em aço zincado e hum, lacado. Depois temos um outro tipo de barreiras, também aqui na, na série, na família Zuma, que é com saia, que é a Zuma S, com saia, até 5 metros. E a Zuma A, a A quer dizer, é a abreviatura, é o início do uh, articulado, que é até 5 metros, 2 metros e meio, mais 2 metros e meio. Significa que a quebra é uh, uh, ao meio, 2 metros e meio, na vertical e depois 2 uh, metros e meio na uh, horizontal. Além disso, também existe a Zuma A6, uh, que pode ir até aos 6 metros. Na página seguinte temos também na, na família da Zuma a, a possibilidade de, da construção do cofre em inox, a Zuma 4 até 4 metros, a Zuma 6 até 6 metros e a Zuma 8 até 8 metros. Mais uma vez também está em destacado no catálogo, como podem ver aqui na parte final, o modelo para haste sem LEDs e com LEDs e o respectivo valor. Depois temos aqui a já conhecida Sigma X. Uma barreira, eu diria, no topo de gama da família. Revestimento em alumínio lacado. Os perfis facilmente retiráveis para poder aceder à manutenção de uma forma cómoda e prática. Haste extensível até 6 metros, já com LEDs incorporados, e também um capacete barra pirilampo de cor também RGB, em que assinala hum, a posição da barreira, se está em abertura ou se está uh, em fecho. Uh, na página seguinte vemos também exatamente a Sigma com as opções do, da saia ou a uh, articulada. O processo uh, uh, é exatamente o mesmo uh, das anteriores, em que, no caso daqui da Sigma uh, XA5, que é a uh, articulada, é 2,5 metros e meio na vertical e 2,5 e meio na horizontal. Agora, nesta página, temos aqui na secção dos acessórios, onde eu posso consultar Portanto, os vários tipos de uh, haste, com LEDs ou sem LEDs, e para que modelo de barreira é indicado. Além disso, também uh, os suportes, que são também opcionais, aliás, também já o eram, o móvel ou o fixo, e as respectivas centrais que cada uh, uma das barreiras pode uh, utilizar. Continuando na parte do controle rodoviário, temos também aqui uma solução que, porventura, nos podem pedir e que por, também nos podemos, às vezes, esquecer de dizer que não temos, porque para quem associar motorline a motores, aqui também temos esta solução de controle rodoviário através de semáforo, que normalmente pode ser indicado conforme a própria imagem que o refere onde vemos este carro a descer, porque não cabe lá outro, e, e então, portanto, vai controlar o semáforo para o outro que vai subir tenha vermelho. Ou, por exemplo, para o acesso a parques de, de estacionamento, subterrâneos, ou, ou estradas estreitas, enfim, neste tipo de, de ambientes. É uma solução que também podemos oferecer e que tem tido bastante, bastante procura e sucesso. Avancemos então para o outro produto, neste caso as portas rápidas industriais. As portas rápidas industriais da Motorline têm disponíveis nas lonas 13 cores, desde o branco, o azul, enfim. Aliás, como podem ver aqui em destacado, exatamente as 13 cores e com o respectivo ral de baixo de cada cor, até para que quando chegar a hora da nota de encomenda, possa ser também confortável, colocar o preto ral 
por exemplo, neste caso está aqui no catálogo 9005, até porque há outros, outros pretos, mas se quiser exatamente o RAL 9005 é este. Outras cores, outros RALs, será também sempre sobre consulta. A perfilaria e o cofre são na cor eh, branco eh, 9005. Eh, outras cores que são sempre possíveis é também sobre consulta. Na segunda página daqui do catálogo da, das portas rápidas, reparamos numa novidade em relação ao anterior, em que eu logo aqui tenho esta grelha das um, características de cada modelo de porta rápida. O Eco, o Eco Plus, a Spin, a Pile e a Fix. Começando aqui pelas travessas de reforço na lona, consoante um, o, cada modelo e a pressão de ar para que cada um dos modelos está ajustado, que está aqui em destacado a verde, amarelo e, e a vermelho. E depois temos aqui todos os piscos com as, com as características de cada uma, para quê? Para facilitar e para simplificar a vossa análise de, 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 de cada produto e rapidamente poder identificar qual é o modelo da porta para o cenário em que estamos justamente no terreno com o nosso cliente. Temos aqui a nossa entrada de gama uh, Eco ou Eco Plus uh, para zonas de, de, de pressões de ar uh, baixas. A diferença normalmente nestes dois modelos é o número de travessas que leva e as uh, dimensões. A Eco não ultrapassa os 3 metros, mas a Eco Plus já pode ir até uh, uh, aos 4 metros metros e, consequentemente, com até uh, outro número de, 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 de travessas, uh, para, até porque a dimensão aumenta e, portanto, poderá levar mais uh, travessas. Depois temos uh, a Spin, já para um segmento de, de média ou alta pressão de, de ar, em que podemos ir até dimensões de 6,5 por 5 metros. Chama a atenção para que através desta grelha e para a facilidade que referi logo no início e a simplicidade de, no momento, na hora, apresentarem o vosso orçamento ao, ao vosso cliente, porque através desta grelha é só enquadrarmos a medida que pretendemos para, para cada local, para cada obra e facilmente e rapidamente vou poder dar o orçamento ao nosso uh, uh, cliente. De seguida temos a Pile, a nossa porta de emparelhar e vocacionada para capacidade de pressões de ar alta em que já poderá ir ali até aos 55 km hora. De emparelhar, visto é que tem em que a porta sobe em castelo, em em, em baralho de cartas, não é? isso é do conhecimento de, de todos. Mais uma vez saliento a tabela, a grelha de medidas com preços. Aqui podemos atingir já grandes dimensões de, deste tipo de porta rápida dos 13 metros uh, uh, por 10. Outros modelos, outras cores e outros tamanhos também sempre disponíveis por, uh, por consulta, porque na Motorline nunca dizemos que não temos e não fazemos. Porque a Motorline, por ser produtora, tem sempre a particularidade e a facilidade de poder analisar cada caso, cada uh, pedido. De seguida, uh, uh, avançamos para a porta rápida autorreparável. A FIX. O nome fácil de pronunciar, apenas três letras e sabemos que é autorreparável. Sabemos também que após uma porta destas sofrer um impacto, conforme demonstra aqui a imagem ao lado da porta nestes círculos, 1, 2, 3, a porta, digamos que, desfaz-se, ou melhor, sai das calhas dos perfis, mas vai acima e depois já volta abaixo devidamente refeita. Mais uma vez também a tal grelha de tamanhos e de valores para poder, de uma forma rápida, saber exatamente qual é a solução adequada 
para o vosso cliente. Aqui na parte dos acessórios temos uh, uh, vários tipos de, 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 de acessórios, e assim como os opcionais, não é? os radares, a espira magnética e comandos, mas também o kit túnel que permite uh, que, uh, aplicar a todas as nossas portas uh, dentro de vão. Em determinadas situações é aconselhável e necessário, ou melhor, é mais uma solução para um determinado tipo de uh, instalação. Avancemos para outro produto que neste caso é um complemento de segurança uh, às portas rápidas e todo outro tipo de portas uh, de grandes dimensões, que é a uh, nossa fotocélula de coluna, uh, que aumenta uh, a proteção de quem tem que utilizar as zonas das portas, quer sejam portas rápidas, sejam seccionados, sejam grades e etc. Está disponível em quatro medidas, faz parte já de, dos kits, da composição dos kits das portas rápidas, pode atingir até 2,5 metros e meio de altura. Estas fotocelas possuem os três modos de funcionamento, o estático, o sequencial e o sequencial para lonas transparentes. Está também disponível no seguimento de todos os outros produtos. No final, conforme podem ver aqui nesta coluna, os modelos, o tipo de proteção, e o respectivo preço para poder adequar a cada porta que eu uh, estou a instalar. Uh, o kit é composto por duas fotocélulas, um cabo de sincronização e um cabo de, cone de conexão à central. Além das fotocélulas de coluna, uh, ideais para todas as portas conforme uh, referimos, e também para as rápidas, na página seguinte temos também aqui uma vasta uh, panóplia de acessórios também para as portas rápidas. Desde as, desde as escovas de vedação, eh, os kits de abertura por sistemas de, de corda, vários tipos de radares ajustáveis, consoando também as dimensões, sobretudo a altura eh, das respectivas portas, eh, botoneiras e as próprias centrais também, no caso de necessidade de as poder ou ter que adquirir de uma forma separado ou por reparação ou por substituição. E, continuando a falar de portas, mas neste caso de outro tipo de portas, vamos avançar aqui para um produto um, também importante, que é a, a cortina corta-fogo. Não estamos a falar de portas corta-fogo, isso a Motorline não produz, mas sim a cortina corta-fogo, a nossa famosa flama. Uh, Conforme o próprio nome o indica, a cortina corta-fogo é uma cortina de enrolar que eh, tem a finalidade de cortar o fogo em caso de incêndio. Isto é um produto com vários tipos de certificação consoante o caso eh, e de várias dimensões. É aquilo que eu costumo dizer um automatismo para não trabalhar, porque depois de instalado, de uma forma fácil, que também vai preparado daqui, é para estar ali sem, sem funcionar. Requer de alguma manutenção, pelo menos aquilo que a lei obriga, pelo menos uma vez por ano, por técnicos certificados pela ANPC. Mas a verdade é que se ela trabalhar é porque houve incêndio. Isto em termos, falando, enfim, convosco, em termos de negócio, eu diria que que é uma boa notícia, Opa, enfim, que me perdoem quem vai ficar sem a cortina, mas aqui para, para o nosso caso, para o vosso caso, é de facto uma boa notícia, porque normalmente é de substituição. Onde é que colocamos estas cortinas corta-fogo? Em vários locais. Hoje em dia existem várias atividades em que é obrigatório. Dando aqui alguns exemplos, no ramo da restauração e da hotelaria, em muitos casos é obrigatório aquela separação de, entre a cozinha e a parte do público, em lares, em hotéis, em anfiteatros, por causa dos grandes palcos onde tem todo aquele equipamento que pode, de facto, provocar incêndio. E, portanto, é fácil 
de, de ver onde é que elas estão, é obrigatório. Há sites, eu penso que há inclusivamente informações para isso. Este é um daqueles produtos que não nos devemos esquecer que o temos. E por vezes eu noto que as pessoas esquecem-se que nós temos. Mas a verdade é que é como se eu não disser o meu nome, ninguém se lembra, ninguém, se vai, ninguém me vai tratar pelo nome. Mas se eu disser, se você disser que tem cortinas corta-fogo da Motorline, naturalmente que é muito provável que seja consultado, que seja contactado, ou nós próprios lhe possamos também indicar de eventuais interessados. Na, na página seguinte, como poderemos ver, temos também aqui uma página com todas as dimensões possíveis na cortina corta-fogo. Tal e qual como todos os outros produtos feitos à medida, eles são executados, digamos que ao milímetro. Mas aqui temos a coluna da largura e das alturas para nos podermos orientar em termos também de preço, para podermos, conforme referi anteriormente, rapidamente eh, dar o preço eh, ao nosso cliente e não termos que estar a pedir, a fazer consultas, para que, responda, que se responda ao mail, ao telefonema, etc. Portanto, é mais uma ferramenta para que seja fácil e a tal facilidade de utilização do catálogo. Existem, de facto, vários tipos de, de dimensões, desde os 12 metros aos 12 que é de facto uma enormidade em termos de cortina. Uma das situações que ocorre muito, sobretudo na área de restauração, é aquilo que nós chamamos os passapratos, em que são pequenas cortinas que ficam ali na zona justamente dos passapratos, ou de uma cantina, ou de um, de um restaurante, e que também é obrigatório e também é exatamente neste tipo de material. Dizer ainda que as nossas flamas detêm os certificados que são obrigatórios, o E120, E90 e o E60, o EW90, o EW60 e o EW30, e o E160, que é com água até 60 minutos. Mas isso está exatamente tudo aqui nesta página das, das flamas e de fácil consulta também. Avancemos para um outro produto executado à medida, que são as portas automáticas de vidro. O cofre e a perfilaria das nossas portas automáticas de vidro está disponível de uma forma standard com três cores, branco, preto ou anodizado. Os nossos cofres, onde é inserido todo o automatismo, vão até aos 5.800, isto é, 5,80 metros e que podem ter 20 cm de altura ou 10 Hum, há vários modelos, como também sabemos, que são as simples, as telescópicas e as antipânico. Os motores, da, ou o motor do nosso automatismo da porta de vidro, é dotado e é de tecnologia brushless. Isto é, não tem escovas, o que lhe permite uma vida mais útil, suave e silencioso, e que tem uma redução total de EMI, interferência eletromagnética. Isto permite, de facto, menor intervenção para manutenção e uma longevidade maior para as nossas portas automáticas de vidro. Podem adquirir uma porta automática de vidro da Motorline de várias formas. Ou só o automatismo, ou então a porta de vidro completa. O automatismo, mais o vidro, ou vidro e hum, caixilharia. Há vários tipos também de de, de kits de fixação, que é uh, o kit F1 e o kit uh, F2, fixação do vidro, uns por furação e outro por uh, aperto. Para também fazermos um orçamento é extraordinariamente simples e fácil. Uh, começamos pelo automatismo identificado logo no início, Somamos-lhe depois os acessórios que possa ter. Se pretender vidro, tem também aqui na página correspondente a denominação dos vidros, que, o tipo de vidro que é usado, o laminado, o temperado, etc. O 4 mais 4, o 5 mais 5. E se for o caso, também com a utilização de caixilharia, exatamente a mesma situação em que tem também uma grelha com as várias medidas 
de larguras e alturas e está o orçamento basicamente feito. Chamar a atenção que também existe um sistema de segurança mecânico da norma CO48, que em determinadas situações e em alguns países é obrigatório e que também está disponível conforme podemos visualizar aqui nesta página do catálogo. Já agora, por estar disponível, também gostaria de chamar a atenção numa outra situação que tem a ver com segurança, que é o kit anti-tempestade, que permite reforçar a resistência das portas de vidro a ventos fortes. Existem dois tipos de, de kits um, uh, anti-tempestade. Um é para aquela porta automática de vidro que leva caixilharia e a outra que leva folhas só com o, o kit de fixação F1. Também podemos verificar aqui no final da página, no lado direito. Além das portas automáticas de vidro, também existe aqui um, um outro automatismo que chama particular atenção, que por vezes também nos esquecemos, mas que eh, é de utilidade, que é o, um, o motor para portas pedonais de vidro, de alumínio ou de madeira. É uma forma rápida, económica, de transformar rapidamente uma porta existente em porta uh, automática. Aqui a questão do, um, do cofre, do automatismo exterior, tem uma cor apenas em uh, anodizado. Na página seguinte também poderemos verificar que temos dois modelos, o M1805 e o M1185. Qualquer um destes está dotado para portas até 120 kg. Mas depois, conforme reparamos aqui nas especificações de cada um deles, salientamos aqui uh, a questão do, um, da abertura por esforço de um modelo ou do outro. Ambos uh, uh, o fazem, embora em simultâneo da fechadura com abertura por esforço, o chamado Push e Go, apenas está disponível no M1805. Podemos reparar também aqui no final desta grelha das especificações e das características de cada um dos modelos. Um modelo interessante e que é facilmente adaptável, conforme vemos aqui na página seguinte, onde tem aqui o desenho técnico, e depois os vários tipos de braços adequados para cada tipo de porta, de madeira, vidro, um, ou alumínio. Além disso, também tem disponível como, como acessórios e opcionais para a abertura do mesmo. Desde o seu comando eh, tradicional e famoso Falk, passando por eh, radares, tapetes, etc. Os tapetes, por exemplo, bastante confortável, por exemplo, para lares, onde as pessoas têm as mãos ocupadas a empurrar uma cadeira de rodas, é também um dispositivo disponível e que se costuma usar com este tipo de produto. Falemos agora de radares e outros acessórios complementares para as portas automáticas de vidro e mesmo para o motor para as portas pedonais. Nesta página identificamos aqui os vários tipos de radar disponíveis que conforme cada situação, cada exigência, cada necessidade do local e do cliente o podemos também adequar. Temos também a caixa de segurança para desbloquear o exterior e desta feita com cilindro europeu. Antigamente, como estarão recordados, era com aquela chavinha que tinha aquelas espirazinhas, mas por uma questão de facilidade, até de, de cópia, hoje em dia é com o cilindro uh, europeu. Para terminar também esta questão do, das várias opções de, de radares, nesta página que estamos aqui agora a ver, temos exatamente como nos outros produtos, uma grelha com a referência, com a identificação dos vários tipos de radares e com as respectivas funcionalidades de uh, cada um. Se houver uma necessidade específica de um cliente que pretenda um radar que distinga pessoas ou veículos, por exemplo, ao consultarmos aqui a grelha, vamos reparar que é o RAP200MT. 
tem todas as outras, mas o cliente quer, quer esta funcionalidade, portanto, não lhe vou poder apresentar o outro. Mas é, de facto, também de uma fácil consulta, leitura e compreensão este, este, este quadro. Continuando na página dos acessórios, há outros, ainda outro tipo de acessórios. Aqui eh, o seletor de programas eh, também está disponível e o kit de eletrofechadura para bloquear as portas eh, automáticas. É de uma forma também opcional, não faz parte do kit. Há situações que requerem, outras que não requerem, daí eh, ele ser eh, também opcional. E além disso, existe também o kit de fotocélulas para aplicação nas portas automáticas, que são aquelas fotocélulas tipo olho, pequeninhas e que normalmente isso deve ser aplicado naquelas folhas que têm eh, perfilaria, caixilharia eh, em alumínio. Depois existe aqui também uma panóplia de borrachas de isolamento e acabamento que também estão disponíveis e que têm aqui também o respectivo preço para quando chegarem à hora de dar o vosso orçamento poderem eh, terminar e completar eh, justamente o vosso orçamento. Vamos entrar agora eh, eh, nos motores, nos automatismos para portões propriamente dito, eh, digamos, eh, das séries de teto, correr em linha e batente. Começamos aqui pelo nosso famoso, elegante, procurado uh, Rosso Evo. O Rosso Evo, além da elegância e da robustez que este motor demonstra, é e está disponível em, com três modelos. O Rosso Evo 60, 600 N, o Rosso Evo 100, 1000 N e o Rosso Evo 120, 1200. Como podem reparar, e ver aqui no, 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 na folha do, deste produto, tal e qual como nos outros, nos outros produtos, temos sempre os preços e para que a área, neste caso, por metro quadrado, é adequado cada um dos modelos. Além disso, temos os vários tipos de calha disponíveis em que podemos escolher, porque não é obrigatório que cada modelo tenha este tipo de calha e que não dê para outro. Portanto, para eu saber exatamente o que devo aconselhar, escolho o um motor um, adequado, 600, 1000 ou 1200, e adiciono o tipo de calha, de ferro, de alumínio, com corrente ou com correia, e tenho o valor do, do kit. Dizer também que o kit inclui sempre dois comandos um, de foco. Depois, na página seguinte, temos alguns acessórios para, para a montagem dos, dos, dos motores, de todo o vosso conhecimento, desde extensões, emendas, desbloqueadores, contrapesos e etc. Também totalmente identificados e com o respectivo preço. Depois, seguimos para os motores normalmente indicados para portões de folo, mas pode não ser, pode ser de correr, pode ser sec seccionados e outras aplicações de grande, de grande porte, que é o modelo KFM. Mais uma vez, além da descrição e da composição do kit, tenho a identificação do motor e depois das respectivas calhas consoante a dimensão do, do portão. Hum, com calhas de 2 metros, 3 metros e depois as respectivas extensões eh, consoante, de facto, a, a medida. De base, 2 metros ou 3 metros e depois vou ter que ajustar com, com extensões, eh, com emendas, eh, consoante a, a medida do portão. Além disso, depois, os carrinhos sem desbloqueio e com desbloqueio também estão disponíveis, consoante o caso e a necessidade de cada hum, situação. Na página seguinte avançamos e começamos nos chamados eh, motores de tração ao veio, os chamados ataque ao veio, começando aqui com o KVM25, como forma podem reparar, tem uma fisionomia muito idêntica ao, eh, ao, ao roço web, mas adaptado para quando não é possível aplicar um roço, 
e tenha que ser lateralmente, portanto temos aqui o KVM25 que dá para portas seccionadas até 15 metros quadrados. Cá está, mais uma vez, de uma forma clara a composição do próprio kit. De seguida temos o KVM2020, que é um, um motor de, de grande, grande porte indicado para portas ou grades metálicas pesadas ou sem compensação uh, de molas. Embaixo tem um acessório, que é o travão de segurança uh, e corte para o KVM uh, 2020. Seguindo a mesma lógica de todos os outros produtos, na página a seguir temos os três modelo, modelos 105, 110 e 115, com as respectivas características e preço no final de cada uh, um deles. Continuando na tração ao, ao veio, temos uh, uh, a série de, de fim de curso eletrónico. Uh, motores estes, de facto, com grande sucesso, porque têm encoder total, com variador, extraordinariamente silenciosos e que evita, uh, como sabem, esta tecnologia de afinações ou de ter que subir escadas para ir fazer afinações e ajustes no, no respectivo portão ou no respectivo motor. Continuando na mesma linha, cá temos a tal grelha com a identificação dos três modelos disponíveis, o KVM 205, o KVM 210 e o KVM 215 para portas seccionadas até 20 metros, 48 ou 60 metros quadrados. Estamos a falar já aqui de produtos para a área hum, industrial. Na continuação da linha uh, Ataque ao Veio, temos aqui a página de todo o tipo de, de acessórios uh, um, para estes modelos. Os pinhões, as correntes, uh, corrente industrial, corrente para cadernal, uh, eletrofechadura, uh, sobretudo para o KVM25. No momento que falei do KV, KVM25, não o referi de voz, mas está lá escrito na, 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 na descrição do kit que é aconselhável claramente a utilização desta de eletrofechadura uh, uh, na instalação do KVM25. Por uma questão de segurança, uh, porque caso não utilize este tipo de fechadura, digamos que o motor pode se levantar Uh, abraços. De seguida temos a, a nossa página com a eletrónica, com todo o tipo de, de, de centrais disponíveis, MC50, MC60, MC60 KVM, MC410, MC200 uh, e com as respectivas uh, funcionalidades e características e preços e que se ajustam a cada caso e a cada motor utilizado. Continuemos agora para a linha dos motores de correr, os tradicionais de correr em linha. No entanto, logo aqui o primeiro é de facto um motor diferente daquilo que tradicionalmente se vê. É um motor construído em altura, que pode ir até 3 metros de altura. Motor esse totalmente em alumínio, pinhão ajustável, capacete barra pirilampo RGB para podermos saber exatamente o estado do portão, se está aberto, se está parado ou se está a fechar. Este motor é, é de facto diferente e que se ajusta conforme a imagem também aqui identifica é, como um conjunto de portão mais motor, uma peça única. É aquele tipo de, de motor que quem o compra é porque gosta e porque o conhece, porque ele está claramente indicado para esta nova geração de portões em alumínio. Ele pode ser pintado exatamente à cor que pretender. Basta-nos dizer qual é o ralo correspondente ao portão e vai passar a ter ali duas peças como que numa só. É de uma elegância extraordinária, além disso, Olhar para um motor destes e olhar para um motor tradicional também é diferente. E porquê? Porque 
dá aquela sensação de, de um motor mais, mais protegido, porque ele tem uma porta com uma chave que eu o fecho e que ele fica, fica ali seguro. Ao olhar para o motor, eu sei que ele está seguro. Eu, ao abrir a porta, vejo o motor, posso mesmo, para em termos de manutenção, aceder de uma forma rápida e confortável, porque não tenho que estar aninhado no chão, por exemplo, para fazer a respectiva manutenção ou fazer alguma hum, reparação de alguma avaria causada. Por isso, é um motor distinto que eu normalmente costumo dizer que também só o compra quem o vê. Vendo este motor e há sempre o cliente certo para ele. É também um motor que hoje em dia cada vez mais os chamados prescritores, que são os arquitetos que fazem todo um projeto de uma, de uma casa, de um prédio, de uma, de uma vivenda em que inclui tudo, já estão também a incluir e a propor aqui o nosso motor forte. Caso necessitem de o, de o ver, eu numa oportunidade poderei mostrar-vos com todo o gosto, porque eu normalmente ando sempre com um no carro, mas também se podem dirigir aqui à Motorline, que está aqui justamente a trabalhar. Apenas a última referência a este motor é que, em termos de peso do portão, será, está indicado até 400 kg. Seguindo, nos tradicionais, então, temos o famoso Bravo 500 e o Bravo 524, conforme o próprio nome indica e como, como todos saberão, está no segmento dos residenciais, 500 que é até 500 kg e o 524 é 500 até 24. Lá está um dos motores que pode trabalhar, por exemplo, com o kit Apollo, que é o o Bravo 524. Chamar a atenção e referir que nos motores de, de, 500, de 24 volts as baterias são opcionais, conforme podem também reparar aqui nesta chamada de atenção aqui no catálogo, em que pode ser adquirido ou não. Seguindo, ainda também já entrando ali naquela, naquela parte dos dos industriais, mas nem tanto temos também o famoso uh, Slide 800, que, como sabemos, para portões até uh, 800 kg, e depois já na série dos industriais, o 1500 uh, e, o, e o 2000, com redutora uh, em bronze e mergulhados a, a óleo. Estes os 1500, até portões de 1500 e de 2000 quilos. Além disso, temos também aqui o slide 1024, que é aquele que foi feito o teste justamente com o kit de Apollo, juntamente com o 524, e que tem aqueles tais ciclos de trabalho diários durante os tais 20 e poucos dias que falámos há pouco no, no início. Rematar também que o design, tanto do forte como do Bravo 500, 524, 800, é perfeitamente uniforme. Contrariamente a outros modelos que se vê que são, epá, desculpem aqui, feitos, são feitos assim um bocado quadrados, este charme de facto desta série de, de motores é de facto distinta, torna-os distinto, que vai também, já agora, no, em conformidade com o resto do design da Motorline. Os produtos Motorline são distintos, têm um traço, têm um design distinto, em que os identificamos ao longe. Eu sei ao longe vir um, um kit de fotocelas Motorline, eu sei que aquilo que é um produto Motorline. É quase como determinados automóveis que nós vemos na rua, não vemos a marca, mas reconhecemos o traço e sabemos que é da marca a, B ou C. E aqui, de facto, na linha de motores Motorline, tem de facto este traço, esta marca. Continuando aqui no, nos motores de correr, entramos aqui na, na linha dos, dos industriais, a série Stark, que estão preparados para portões até 4.000, 6.000 e 8.000 kg. Reparem que o corpo do motor a carcaça, o cofre do motor é muito idêntico, por exemplo, à nossa barreira Sigma. O que é que isto significa? Significa que ele é totalmente desmontável, 
em alumínio para que nós possamos, de uma forma rápida, aceder ao interior também do motor para qualquer reparação que seja necessário fazer. E tem também já o capacete barra pirilampo RGB incorporado para que possamos também saber exatamente qual é o estado do portão, aberto, parado ou fechado. Além disso, estes motores podem ser com alimentação 230 ou trifásica através de centrais. Mais uma vez, nesta, nesta página, no final tem exatamente a distinção não só de composição do kit, como de preço, com os vários tipos de central. De uma forma fácil, intuitiva e rápida, consoante a exigência de cada, de cada instalação. Dizer que depois na página seguinte vem então aqui os vários tipos de cremalheira, aquela caixinha com os, para, com os parafusos que são sempre de utilidade e que às vezes nos esquecemos, as respectivas centrais também disponíveis e depois também a parte final com as páginas identificativas das funcionalidades de cada central para este tipo de motorização e com as respectivas comparações que vêm um pouco como falámos há pouco nas portas de vidro. Se eu necessitar, tiver uma necessidade específica além das outras, de um radar que me faça a identificação de pessoas ou máquinas, eu aqui também vou conseguir saber exatamente qual é que é a característica que é esse o ponto-chave para o meu cliente. Olha, é esta central. E agora para os portões de batente, os chamados motores de braços. Temos o tradicional, o conhecidíssimo também, a série Lince, que temos em três versões, Lince 300, Lince 400, Lince 600. O 300, 400, 600, na prática, refere o curso do braço e temos versões a 230 e a 24 volts. Também temos... Também existe nesta, nesta série o chamado motor reversível que normalmente se pode aplicar para quando se pretende abrir o portão para fora em vez de ser para dentro. Tem também disponível, e, e agora este ano é, é, é um novo modelo, aquele anel que funciona como batente na abertura que era redondo, mas este ano, como podem reparar aqui em baixo, que é o listop, tem um design diferente que parecendo que não, e foi essa conclusão e teste que, se, que, que foram feitos, que lhe dá melhor e mais aperto do que o redondo devido aqui à forma achatada que ele tem nas extremidades. Mais uma vez também, conforme aqui assinalado na, nesta página, eh, o kit de baterias <coughs> para, para as versões de 24 volts eh, é também eh, eh, opcional. Seguimos para a série JAG. A série JAG eh, tem eh, duas versões, o JAG 400 e o JAG 600, que são naturalmente eh, o curso eh, dos braços. Também é fácil identificar qual é o motor, qual é a versão que eu devo aconselhar para o portão, para a folha X. É fácil porque esta grelha também está explícita para poder aconselhar qual, qual é a qual é o motor adequado. Naturalmente, que há, porventura, outros fatores que não estes, que devem ter sido em contas, mas isso cada caso é um caso e cada instalador, cada técnico é que sabe o local onde o motor vai ser colocado, que tipo de portão é, mais pesado, menos pesado, inclinação, são zonas ventosas, compressão de ar, etc. E depois fazer o respectivo ajuste. Também, nesta série, temos a versão 24 volts. Dizer que uma das grandes diferenças para o Lince é que nestes motores temos o fim de curso elétrico na abertura e no fecho. Totalmente revestido o alumínio, como também a grande parte de quem me está a ouvir conhece e já testou e já instalou, abrindo aquela parte de cima do, do motor com estes dois dedos, faz o ajuste do fim de curso da, do, do, do braço, de uma forma fácil 
uh, e rápida. Indicado também como é do conhecimento de todos para, uh, para portões uh, mais, uh, mais resistentes, mais uh, fortes. Além disso, também o próprio design dele é apelativo e também é uma questão de, de gosto, porque se não gostar do, do amarelo, compra outra cor. Aqui, neste caso, o JAG, como também podem ver, vem justamente no seguimento, em termos de traço, em termos de design, da restante linha dos motores de correr, do próprio Rosso Evo, o próprio comando, o traço motorliner. Depois temos o outro modelo, que é o chamado Persa, o mesmo design, as mesmas funcionalidades, Aqui só temos um curso, só existe o Persa 400 e que o veio de correr é por debaixo do braço. Portanto, aquela versão em que as pessoas dizem olha, não tem braço, eu não o vejo a mexer-se. É, de facto, o, o, o veio corre por baixo. A exigência aqui e a atenção especial que se deve ter, tal e qual como em todos os de braço, mas neste um pouco mais, é a questão das cotas devido ao facto do... do do veio ser por debaixo uh, do braço. Mais uma vez, também a questão das baterias para a versão de 24 é uh, uh, opcional. Depois entramos na, na questão dos e nos modelos dos soterrados. Há quem diga que é enterrado. Enfim, é uma coisa ou outra. Essa é a verdade, é que o motor não se vê. Ele fica debaixo da terra. Uh, os cuidados a ter é, claro, na, na pré-preparação da instalação. Temos as, a versão de standard, conforme tem a descrição do kit, as caixas em ferro zincado, mas também é possível ser em uh, inox. E temos também a versão um, 230 ou uh, 24 volts. Motores estes indicados, uh, aconselhados para folhas até 2 metros e meio. Embora cada caso é um caso, sempre fruto de uh, uh, análise. Além disso, tem depois estes acessórios, tanto os, os batentes uh, mecânicos, tanto para a abertura como ao fecho, em cada caso pode ser necessário ou não. Sempre fruto da avaliação do técnico e do instalador naturalmente competente e conhecedor. Além disso, temos este elegante e bonito Uh, motor uh, o Telica uh, de braço articulado. Ele distingue-se também pela sua elegância, mas ele, é, ele tem 15, não chega a ter 16 centímetros de largura, o que, uh, o que permite, de facto, instalá-lo em pilares uh, bastante estreitos. Uma outra característica é que a central está, eu iria não é dentro do motor, debaixo da tampa do próprio motor para, um, para a proteger, até porque a própria fotografia aqui o indica, foi, isto foi no norte de, de Europa que foi feita esta foto por causa da neve. É indicado, de facto, este tipo de motor para essas zonas geográficas e o facto da, 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 da central estar debaixo da caixa protege naturalmente a própria central. Mais uma vez aqui a descrição do kit está elucidativa, as especificações técnicas e a questão também, mais uma vez, da bateria um, para as versões de 24 volts. Nesta página, na página seguinte, temos as centrais, as várias opções de centrais para cada um dos, dos, modelo, dos modelos 230 ou a 24 volts. E, mais uma vez, as duas páginas seguintes têm, então, as centrais disponíveis para esta família, para esta gama de, de, de motores, com as respectivas funcionalidades características de cada um, assinalando com, com um pisco, e o conceito é exatamente o mesmo daquilo que falámos anteriormente. Eu, se precisar de uma central, em, ou melhor, se eu precisar de uma função no, 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 no motor que vou comprar, em que tenha bloqueio do motor em fecho, eu vou ver que tenho o MC62. Todas as outras já não vão interessar muito. O cliente quer é isso. E então, sim, nós temos é esta MC62. O que é que significa? Para já que tem que ser um motor a 24 volts. Vamos agora abordar eh, os, a nossa linha de motores de enrolar, os chamados os vulgo tube. Eh, 
os normais e os uh, EFRA. Nós temos uma, uma vasta e completa gama para várias, para várias medidas, para todos o tipo de medidas de tubo, desde 35 mm, 45, 59, 92. Depois, uma das coisas que nos distingue nesta linha de produtos é claramente a panóplia enorme de adaptadoras que temos. Significa que, com cerca de dois ou três tipos de adaptadores que, que a Motorline uh, tem, alguns até em exclusividade, uh, eu não preciso estar a fazer estoques de tudo o que é adaptadores, de todas as medidas, porque eles vão se enquadrar uh, uh, em todas as medidas de tubos disponíveis. Vou dar aqui, desde já, um exemplo. Por exemplo, o MTL100 está disponível com este adaptador para quatro medidas. 80, 70, 58 e 53,5. Além disso, ainda temos o MTL20, que está disponível para tubos de 47, 45 e 44. Ainda o SMTL20, que é um acessório para montagem de estores compactos, cortinas e baleocautos com cofre. É, de facto, uma oferta vasta, Uh, e que uh, faz com que não tenhamos aí na oficina todo o tipo de acessórios e cada vez que a gente peça motores não nos podemos esquecer do tipo de, uh, de, de acessório. Portanto, com esta linha de, de acessórios nós podemos fazer face, de facto, a, a muitas necessidades e, 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 e que temos sempre a solução com estas três, três, três linhas, três modelos de, de adaptadores. Além disso... Temos então os, as, a varia, as várias medidas de, de tubulares normais, os chamados E, conforme podemos ver aqui na, na nossa página onde temos a descrição do motor, o tubo 35, o tubo 50, etc., onde na grelha tem a associação dos newtons, o peso que cada um deles suporta e o respectivo preço. E temos também a série dos, dos via rádio, chamados EFRA. Aqui, nesta, neste segmento, eu queria dar aqui um, um destaque, conforme estão a ver aqui, a meio do catálogo. Os motores via rádio, os EFRA, aqueles que usam central, central não é? como sabem, é se há um problema, se há uma avaria, às vezes é complicado, só para reparar ou para tirar o motor, eu tinha que tirar, retirar o motor todo para depois o mandar para reparar, etc. Hoje em dia isso já não acontece, conforme então eu disse, e que está aqui no meio do catálogo, basta desencaixar o motor, substituir o motor e depois o outro, vamos ver se tem reparação, se não tem, e fica de facto o assunto resolvido. O tempo e o trabalho que poupamos é de facto muito relevante nesta nesta gama de produtos. Isto é uma das novidades que nós apresentamos este ano no nosso catálogo 2023. Continuando com motores de enrolar, vamos para a série Rolling, que, para as chamadas e típicas grades de enrolar. Temos também, logo no início, a tal grelha com os respectivos modelos, o Rolling 600, 800, 1000 e 1500, para grados até 600, 800, 1000 e 1500 kg, conforme também é fácil identificar, tal e qual como atrás nos motores de correr, o Bravo 500, o Slide 800 ou o L1500, as respectivas peso de cada grade e, e as restantes características, a força, os newtons, etc, etc, e depois, por fim, o preço. Com isto, com isto tenho o preço para dar exatamente na hora ao meu cliente. Referir que este tipo de motores normalmente não têm central incluída. Quando pretenderem a central, neste caso será sempre compatível com a MC75 ou a MC4 Evo. Além disso, continuamos com a série que já tínhamos, o Rolling 160 SP, Normal ou em kit, como também já sabem, com, com a central e com, com dois comandos. E o 360, que é 
o, o chamado uh, motor bimotor. Temos depois aqui também os acessórios para grados, nomeadamente a caixa de segurança uh, com interruptor ou sem interruptor e que está assinalado no final desta página e com o respectivo preço. Na página seguinte temos claramente a eletrónica correspondente e associada a cada modelo e cada tipo de motor nesta, nesta área, onde vou então aqui também destacar, a meio justamente daqui desta página, o modelo THTMC4 EFRA, que é justamente o tal motor para motores de enrolar via rádios EFRA que eu falei há instantes atrás que não é necessário retirar o motor, mas sim só substituir a própria central e cá está ela aqui identificada com imagem, com características e com o respectivo preço. Termina aqui esta secção dos motores de enrolar com a MC70 EVO, que tem uma panóplia de possibilidades e de funcionalidades, sempre ajustável a todos os motores tubulares ou mesmo até os rolling também. Seguimos agora para os automatismos para janelas. Aqui podemos encontrar uma oferta também bastante alargada e que nem sempre é possível encontrar com facilidade no mercado. Pois a Motorline oferece, de facto, este tipo de produtos para várias áreas e para vários tipos de janelas. Estamos aqui a falar de portadas, por exemplo, portadas de abrir ou de correr, conforme vemos aqui na página, o modelo chama-se o Q-Port 75 ou 85. Um é para portadas de abrir, conforme a imagem também identifica e está aqui assinalada, e para portadas de correr, que será o Q-Port 85. Além disso, podemos também sempre ver nas especificações do kit a área quadrada para podermos também ajustar o motor a cada janela. Temos também disponível oferta para claraboias e basculantes, e como também as imagens aqui identificam e clarificam de uma forma fácil, eu consigo saber exatamente, consoante o tipo de claraboia ou janela que eu tenho, qual é o motor que eu vou ajustar, se é o MCB 50, ou se é o 500, ou se é o TRM, consoante o tipo de instalação. Este o TRM é para quando são duas em, em paralelo, portanto é o chamado o kit de, de ligação uh, em paralelo. Além disso, também o, MJ, o MJ1, indicado também para este tipo de uh, claraboias. Existe também uh, este uh, MCVS80, que pode ser utilizado inclusivamente em um, lâminas persianas, na, na, de lâminas orientáveis verticais em alumínio. Utiliza-se, vê-se isso com muita frequência em, em vários uh, locais. O MPLS 80 é um acessório para a automização das lâminas orientáveis, porque se não quiser a automatização, não necessita desse acessório, pode sempre a fazê-lo isso de uma forma manual. Vamos entrar aqui na, na, na secção dos comandos, pois eh, eles continuam a ser indispensáveis, embora hoje, conforme abordámos logo no início, através de, do nosso M-Connect, da aplicação M-Connect por Wi-Fi, cada vez mais se vai substituindo a questão do, do comando mas a verdade é que ele continua a fazer falta porque em determinados locais ou não temos telemóvel ou não temos sinal ou por qualquer motivo não temos, então o comando é sempre o recurso ideal, a não ser que também tenha acabado a pilha ao comando, mas isso será um pouco improvável acontecer estas fatalidades todas em simultâneo. Temos aqui a nossa série de comandos que normalmente são indicados ou utilizados para a questão do controle de cortinas persianas e, e toldos, um, com um canal, cinco canais, 15 canais, oito canais, consoante o caso e consoante cada necessidade. Em baixo temos estes MX93 e 94, eh, nestas duas cores, preto ou branco, formato quadrado, com seis canais, em que são colocados, conforme a imagem também exemplifica, 
no final do dia, por exemplo, ou não, ou pode lá estar permanentemente, num espelho à entrada de casa ou num outro local e que o podemos utilizar de uma forma fixa, mas também o podemos utilizar no bolso. Dizer que estes comandos são compatíveis, por exemplo, com os espelhos da EFAPEL. No nosso comando FALC, em que eu destaco mais uma vez o tal design que tenho vindo a falar, os traços, as linhas, temos duas cores disponíveis, o preto ou o branco, e com aquele detalhe do cromado a toda a volta que lhe dá, de facto, uma, um acabamento espetacular. E depois temos aqueles acessóriozinhos que é o fixador de parede ou até aquele sempre útil clipe da pala do carro para que ele não se ande um, a desgastar ali no meio das coisas que a gente costuma ter na consola do carro. É um pormenor, é um detalhe que às vezes passa. Em fotocelas, aqui, a novidade que temos para este ano é esta coluna, onde podemos colocar as fotocelas e acessórios complementares, que em vez de, porventura, como em alguns casos se vê, por lá um ferrinho qualquer, isto é em alumínio, tem um acabamento, protege a própria fotocélula de, de chuvas, de bichos e etc. E que tem também utilidade e que e que dá um enquadramento em termos de embelezamento também com, com a obra. E depois as famosas MF30, eh, com o mesmo tipo de design, e as MFE, que é com o espelho. Tem depois aqueles acessórios que também já todos sabem, eh, para as fotocélulas de espelho, e inclusivamente aquele suporte, aquela pala, por causa do sol. Além disso, os pirilampos que também todos conhecem, de LED, eh, na cor branca ou laranja, para completar, portanto, a panóplia de acessórios para as motorizações dos seus respectivos portões. Continuando, então, aqui a nossa apresentação, vamos fazer agora aqui uma passagem por, pelos, pelo controle de acessos. Existem variedíssimas formas e variedíssimos tipos de controle de acessos. Naturalmente que a Motorline também tem aqui uma abrangência bastante grande. Nestes casos, normalmente, não é fácil dizer que temos isto e temos aquilo, isto e aquilo. Porquê? Porque normalmente surge primeiro o pedido, primeiro a necessidade e depois sim, aqui o nosso departamento do controle de acessos irá sempre analisar e aconselhar e propor aquilo que se ajusta mais a cada caso. No entanto, desde leitores biométricos, leitores de, de, de proximidade, um, dispositivos para escrever em cartões Miraf, um, cartões tipo multibanco magnéticos, aquele tipo de porta-chaves, uh, placas para controlar portas, uma, duas, quatro, seis portas, e controlar os respectivos acessos e sabermos quem entrou, quando entrou, permite elaborar horários de utilização e etc. E depois um controle em termos de, 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 de office, quem é que um, uh, utilizou de facto todas essas, toda, todos esse tipo de horários e instalações, tudo isso é possível. Além disso, todo esse software, todas essas controladoras e todos esses acessórios podem sempre ser conectados, por exemplo, com torniquetes, eh, torniquetes simples que todos conhecemos, que se utilizam muito em, em cadeias de supermercado, lojas, de, eh, por exemplo, de computadores, de eletrónica, etc., em que eh, controla o número de pessoas que entrou, que saiu, pode ser também acedido através de, de, de software, de cartões de, de proximidade, de pins, toda essa panóplia... Eh, eh, possível para controlar esses torniquetes, que também o vemos em supermercados, farmácias, etc. Até, por exemplo, aqui o MTT50, que é um novo modelo que foi apresentado este, este ano, que é um torniquete estanque de corpo inteiro com dupla direção. Muito usual, por exemplo, em estádios de futebol e para outros locais, pavilhões, etc., e, portanto, digamos que depois o casamento deste, deste hardware, destes produtos, com toda aquela panóplia de, 
de, de acessórios de, de, de controle, não é? os cartões, a impressão digital, o teclado numérico, código de barras, etc. Tudo isso, eh, digamos, que, fi, que se casa para depois a, se ter e apresentarmos a solução indicada para eh, cada caso. Na secção de sensores de proximidade, depois continuamos aqui com o famoso Sintac, que provavelmente será um dos sensores com mais e maior alcance de proximidade quando aproximamos a mão. Além disso, temos também o MB17 e até através da introdução do pé no MR28 para podermos também abrir qualquer tipo de, de porta. Além disso, temos o famoso e conhecidíssimo TEC1, que é aquele teclado tipo um comando de fios que pode controlar também duas entradas e é através de código PIN. O tapete, que atrás também já tinha referido, por exemplo, para utilização conjunta com aquele motor para as, para as portas pedonais, através do, do M1805, em que se utiliza muito por, em lares e, e noutras situações, mas lares é, é, é o exemplo que me lembro agora nesta altura, e também o MB18 como um botão de toque sem partes mecânicas. Entrando aqui na secção de, de, de receptores e emissores, temos o MR17 e MR5 para podermos, monocanal ou bicanal, para poder utilizar os nossos comandos noutros, noutros, noutras marcas, a MR10, a MR12, mais o contacto magnético para portas de serviço e, e portões seccionados, além disso, as antenas normais, não, não só para GSM, como também para alcance até 100 metros, por exemplo, para os motores de correr ou motores de batente, aquilo que seja. Depois há aqui um outro produto também na, na, na parte dos receptores e emissores, que é o conjunto MR14, MX14, que é uma solução desenvolvida para, para a prevenção de acidentes relacionado com automatismos conforme a exigência da norma EN 12978 e que se utiliza conforme a imagem a que refere nestes quatro exemplos, muito em portões de correr com a colocação das aquelas barreiras, ou perdão, daquelas borrachas de segurança 8K2, por exemplo, para evitar esmagamentos ou colisão, ou aquele efeito guilhotina, ou mesmo, por exemplo, apertar um carro e danificar eh, o carro. A imagem aqui está bastante elucidativa. Uh, MR14, MX14, um é emissor, outro é receptor, e em caso de obstáculo, o portão recua um, uh, o seu curso para que uh, evite uh, o acidente. Além disso, este, estes uh, equipamentos podem ser também alimentados por um painel solar, conforme vemos aqui também na, nesta parte final aqui desta página, que é o PS0406. E neste caso, uh, vemos aqui nesta última página o conjunto do sensor acelerómetro que permite detectar impactos e mudanças de inclinação em portas uh, ou, ou, ou portões. E cá está, mais uma vez, aqui o, a disposição do MR14, do MCP14 e do MX14. Uh, tudo o que é segurança é, de facto, necessário termos em atenção um, e, uh, e nunca é demais, até porque em alguns casos é mesmo obrigatório. Podemos ver, então, aqui nesta, nesta página, tal e qual como em todas as outras, o resumo, Uh, 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 descritivo, uh, características e para aquilo que é indicado e com os respectivos preços, que é aqui esta página das borrachas de segurança uh, 8K2. Temos a referência, temos o indicado para o componente de cada kit e o respectivo preço. Pegando aqui, por exemplo, na, na referência na borracha BS2, ela é indicada para barreiras e grados de enrolar e depois tem a composição desse respectivo kit, acessório, acessório e o respectivo preço. E assim sucessivamente por cada modelo. Esta questão da segurança é sempre importante, termos as coisas sempre muito claras. Continuando com 
tema segurança, nada melhor do que falar de fechaduras. A Motorline, obviamente, dispõe de toda uma oferta completa de fechaduras. As eletromagnéticas, 380 kg, 70 kg, retangulares, redondas, aquelas eletrofechaduras de parede com botão ou sem botão, que é a famosa EF12. Além disso, as fechaduras convencionais de portão, mas, de, mas sendo que são eletrofechaduras que podem funcionar de uma forma automática e sempre direita ou esquerda, ou até, inclusive, podem ser fixadas ao chão através deste acessório, eh, conforme vem aqui no catálogo, a MAF30. Eh, porque se não levar este acessório, enfim, dificilmente vão poder fixar ao chão. Também o famoso seletor de chave de contacto Start 2 micros, que é o SCMV150, e até mesmo a espira magnética MD100, que também é um dispositivo para poder eh, abrir eh, ou fechar eh, eh, qualquer eh, entrada. Além disso, como falámos de eletrofechaduras, como falámos de, eh, de controle de acessos, de segurança, vamos também falar de fontes de alimentação. Nesta página das fontes de alimentação, vemos aqui eh, eh, todas as eh, fontes de alimentação que a Motorline eh, dispõe. Este ano, também aqui no, no catálogo 2023, apresentam-se aqui de uma forma eh, diferente, no seguimento do tal resumo de funções e de características e de preço de cada uma das fontes de alimentação para a, a qual cada uma deve ser aconselhada. Eu queria aqui salientar uma, uma fonte de alimentação um, para, por exemplo, o comunicador M200, que é uma fonte de alimentação uh, com filtro. Aliás, todas elas o são e, e devem ser filtradas. Filtradas porquê? Porque ela vai filtrar os ruídos, o lixo que existe na rede elétrica e isso faz com que, de facto, vá um, proteger o equipamento, o produto ou o automatismo a quem ela está uh, ligada. Temos exatamente aqui nesta, nesta, neste quadro a referência de cada uma delas, a voltagem, a capacidade, a tensão de saída, a potência, etc., para eh, podermos ajustar de uma forma fácil e rápida a respectiva fonte de alimentação. No caso que acabei agora de falar, é aqui a FA12 VDC de 3A, 3 amperes. Repito que é, de facto, importante utilizar este tipo de, de, de fontes de alimentação da Motorline ou não, mas nós recomendamos, aconselhamos claramente usar fontes de alimentação filtradas eh, para eh, o uso eh, desses eh, produtos e outros eh, similares. Na página seguinte continuamos aqui com alguns acessórios de vária ordem, desde as bobinas de cabo para fotocélulas, e para, para os motores, os vários tipos de, de pilhas, os vários tipos de baterias. Destaco aqui, na parte de baixo da folha, a MBAT24, que tem aparecido com regularidade nas páginas dos motores de 24V, que não está incluída nos kits, mas que pode e deve ser adquirida à parte quando necessário e que tem aqui exatamente a, a, as capacidades dela e o respectivo eh, preço. Vamos entrar agora na área do, um, do sombreamento, vulgo toldos, pérgolas, cortinas e etc. Começando aqui pelo nosso brisa solar, nossa pérgola bioclimática, naturalmente que é um produto para sombreamento, mas não só, porque também é muito utilizado eh, no inverno e em chuva, e porquê? Até porque as lâminas que compõem, chamemos-lhe o telhado, 
têm autêntica e total estanticidade à água. O nosso pérgola bioclimática pode ser apresentada em várias cores ral texturado. E eu diria que, além de módulos simples, módulos simples com dimensões de até 4x4, poderemos sempre construir pérgolas bioclimáticas com dimensões longas. Podemos dizer até que não tem fim. Só que nessas circunstâncias, como vai ter vários, várias pernas ao meio, no final de cada módulo, depois, no início de cada módulo, tem que levar um motor como é natural. Só que a nossa novidade para este ano, na nossa pérgola bioclimática, é que o motor ficará, ao meio de um dos módulos, ficará numa... Numa das, numa das lâminas, em que depois de uh, aberto, nós não vamos ver o motor porque, a, porque ele fica escondido, fica oculto. E, portanto, mesmo com, com, o per, com a pérgola bioclimática aberta, uh, uh, fica bonito, não se, vê, uh, não se está ali a ver assim ali o motor porque ele está dentro, dentro de uma de uma das uh, uh, lâminas. Uh, o pérgola bioclimática uh, brisa solar da Motorline é muito procurado, até porque depois tem várias, vários acessórios e vários acabamentos que lhe podemos uh, aplicar, desde os, desde os sensores de sol, chuva, neve e vento, uh, como também um, cortinas de proteção. Pode ser cortinas convencionais, pode ser até quem lhe, há quem utilize vidro, mas nós desenvolvemos a cortina zip que vai ser colocada de forma a proteger o utilizador da, do brisa solar de ventos ou até de frio e que pode ser comandada por, por um comando ou até pela aplicação do, do M-Connect. Uh, e faz com que o conforto aumente quando estamos hum, na rua, uh, no jardim, numa, numa esplanada e que está vento ou que está frio ou que está chuva e, portanto, podemos nos proteger dessa forma. Relembrar também que a hum, uh, pérgola bioclimática permite, digamos, aumentar uma divisão ou uma habitação, por exemplo, sem necessidade de pagar uma licença ou... ou ou tirar, pedir uma licença suplementar ao município porque está considerado como, como toldo, como desmontável, como amovível. Na área do sombreamento possuímos também um outro produto que é o nosso guarda-sol, o Umbra. O que o define e o que o diferencia de muitos outros é que é um guarda-sol totalmente automático. Além disso, possui iluminação LED, que faz com que lhe dê um ambiente exterior eh, agradável e um conforto visual muito grande. O tecido do, do nosso Umbra é, de facto, eh, tecido de, com uma elevada resistência e durabilidade ao sol, à chuva, ao vento e apresenta-se com várias dimensões em termos de, de área para sombreamento, conforme podemos também visualizar aqui no final da, da, do, do, da respectiva folha com as características e as funcionalidades. Dizer ainda que eh, a cor da estrutura eh, é também o ral a escolher, qualquer cor ral em, em texturado, e salientar e reforçar que os tecidos utilizados são eh, da sauleda. Quizá, provavelmente, eu diria que é até o melhor e o maior e a referência para tecidos de toldos e eh, guarda-sóis. Já falámos do, eh, da pérgola bioclimática, consequentemente também do, do, eh, das cortinas zip que funcionam também, embora tendo outra utilidade como proteção também de ambiente e de conforto da, da, do brisa solar. Lembrar também que produzimos cortinas de vários tipos 
para, para, para sombreamento normalmente, para janelas, varandas, com cofres, sem cofre, automáticas, semi-automáticas, etc, etc. Também no seguimento daquilo que é a panagem da facilidade, nesta página eu identifico facilmente o tipo de cortina que eu preciso, com todas as dimensões que lá têm a altura, vezes largura e o respectivo preço, e facilmente também eh, eh, posso fornecer o preço logo ao meu eh, cliente. Além disso, eh, continuamos naturalmente a produzir os nossos toldos com cofre eh, de vários eh, tamanhos e de, de várias eh, eh, opções. Eh, o cofre porque um, co um toldo automático faz sentido ter cofre, até por uma questão de proteção, não só dos ventos e das chuvas, mas também do próprio tecido. Um, várias cores de tecido, uh, pode eventualmente até ser noutras opções. A lógica de saber exatamente qual é o tolo que eu vou uh, aconselhar uh, para cada caso uh, e dar o preço ao meu cliente está exatamente na tabela em baixo. Dizer que naturalmente são totalmente automatizados, embora de uma forma... Um, opcional e por uma questão de, 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 de opção e de prevenção eh, pode ter até uma manivela, porque se eu tiver um período longo sem energia, eh, para que eu a possa utilizar. E dizer ainda também que são equipados com iluminação LED. Além disso, também temos aqueles toldos eh, de, de montras, o chamado ponto reto, eh, em que tem uma inclinação para proteger eh, apenas o sol eh, da, da própria montra, indicado para, para grandes exposições solares, onde tem roupa e outros artigos, usa-se até muito em centros comerciais para que, digamos, não queime eh, os produtos expostos. Todos os toldos podem ter ou não saia. Saia, nós utilizamos o termo saia, mas pode ser eh, um, aquela barra que pode ir até entre 20 a 25 centímetros, que podem, em alguns casos, até ser utilizado para usar eh, alguma identificação a produtos, a marcas eh, eh, ou outras eh, situações. Temos também o Velum Cofre, que é um toldo que pode ser feito em L, em que funciona, digamos, quase como um avançado, sei lá, de uma autocaravana, que se utiliza muito em, em campismo, que pode ser em em tecido, pode ser em lona. Há aqui também várias uh, opções e com um cofre também uh, estanque. Além disso, aquelas pérgolas tradicionais onduladas continuam também uh, a ser um dos produtos de eleição na área do sombreamento da, da, da Motorline, uh, com várias possibilidades também e, e, e naturalmente automático. Aliás, Qualquer produto, qualquer tolo, qualquer cortina na Motorline é sempre automático. Nós somos mesmo de automatismos e, portanto, só faz sentido, de facto, ser eh, automático. A cor estándar, neste caso, da estrutura, ou é branco ou é o, o RAL 7016. Também para podermos aconselhar e avaliar o que é que precisamos em termos de dimensões e rapidamente fornecer o preço ao nosso cliente, temos também na última página deste produto da pérgola ondulada as várias opções dessas pérgolas, com pernas, sem pernas, com duas pernas, entre paredes, com as respectivas larguras e larguras e o respectivo preço. Uh, ver também que, e, e conforme é que está, uh, não sendo as cores estándar, também uh, é sob consulta outro tipo de, uh, de cores. Além disso, temos também o tolo de varanda, em que é aconselhável. Eu, eu diria que é um tolo para estar no chão. Não é no chão, conforme esta imagem aqui indica, mas para determinado tipo de coberturas, em vidro, em acrílico, um, em que com o calor bate ali o sol, aquilo fica muito quente, este tolo de varanda ele vai correr em cima do, 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 do vidro ou da estrutura ou do acrílico existente para poder sombrear justamente 
a zona envolvida e conforme esta imagem muito bem eh, identifica. Eh, os tecidos também são eh, os mesmos que podemos usar nos toldos eh, tradicionais. Pode ter também como opção aquele sensor que falei há pouco de abertura automática por via do, 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 do vento eh, eh, ou da chuva. E lá continua, no final da página, também a facilidade em identificar e avaliar o custo de cada módulo ou do módulo uh, em questão. Numa outra página temos estes divisores, nós chamamos-lhe todo para fixar à parede, por isso é que ele se chama de parede, ideal até para servir de divisores num escritório, numa, numa, numa cantina, num restaurante, mesmo até em casa, para às vezes rapidamente poder criar ali umas divisões também é um produto que produzimos e que também eh, pode ser utilizado com tecidos ou com lonas, consoante o caso. Na página seguinte temos as respectivas centrais eletrónicas que fazem com que todos estes produtos sejam automatizados e que os possamos controlar por comando ou por a nossa aplicação M-Connect eh, ou outro dispositivo eh, compatível, que até pode ser também o M200, como falámos inicialmente. Temos depois, para terminar aqui esta área, todas a, toda a nossa disponibilidade em termos de, 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 de tecidos. Conforme referi, o nosso parceiro dos tecidos é o fabricante da Sauleda. No nosso site, além de poderem sempre visualizar todas as características do produto em causa, podemos aceder também de uma forma rápida a todo o catálogo dos próprios tecidos para assim podermos também rapidamente poder visualizar e mostrar ao nosso cliente as cores aproximadas, até porque existem muitos verdes, muitos amarelos, muitos vermelhos, etc. E então rapidamente também posso mostrar ao meu cliente. Dizer que uma grande maioria deles são standard, mas que é sempre conveniente fazer uma consulta uh, direta aqui à Motorline, ao comercial, ou a, aos colegas e às colegas que estão no apoio um, do setor. E para terminar, e porque estamos quase mesmo a terminar, agradecendo desde já aqui o tempo despendido, uh, entramos aqui na área do merchandising. O merchandising é aquilo que, que nós consideramos e dizemos que é vestir o casaco. Eu se quero ser conhecido por alguma coisa tenho de me identificar. A questão do nome, como falámos há pouco, eu, se não disser o meu nome, ninguém me chama. Pelo próprio nome. E aqui, sendo um parceiro, sendo um profissional de motorline, depois se tiver alguma coisa que diga que é motorline, quem sabe, através de uma, de uma t-shirt, de um polo, de um casaco, de um boné, estão, por exemplo, a testar a carrinha é, na bomba de gasolina. Enquanto estão lá, passa lá alguém que vê um senhor com uma t-shirt com um boné da, da Motorline. E eu digo isto porque eu já assisti em loco a uma situação dessas. Olha, desculpe, o senhor é da Motorline. Ah, sou, sou, sim senhor e tal. É, pá, ainda bem que eu tenho aqui, precisava do um motor. Enfim, o merchandising serve para isso, quer dizer, não tanto para promover, mas também a Motorline, mas também para o nosso parceiro, para si que é parceiro, é profissional e que veste a camisola Motorline, poder, de facto, também tirar estes proveitos que eu acabei de referir. E o merchandising apresenta-se de várias formas, conforme podemos ver aqui. É o boné, é o casaco, é a caneca, é, é o pin, é o roll-up, enfim, tudo aquilo que eu possa utilizar como promover aquilo que é o meu negócio e no qual eu, de facto, também ganho dinheiro. Estamos mesmo a terminar, então, conforme eh, dizia, temos também aqui nesta página a questão do roll-ups, que eles podem ser produzidos com os temas que, que entenderem. Temos também os expositores onde, amovíveis, onde estão expostos toda a gama, toda a linha de motores da Motorline. Não ocupam muito espaço. Facilmente eu posso ao meu cliente mostrar-lhe as diferenças entre um e outro motor. E lembrar ainda que temos um produto excelente para aqueles técnicos, aqueles instaladores que também fazem 
reparações na sua própria oficina, que é a bancada de testes. É uma ferramenta interessante, útil, porque despista, de facto, muitas, muitas situações em que, ao mandar uma central ou um motor para a motorline, entre o tempo de chegar e depois de ir, provavelmente poderá ser despistado e resolvido na, na, na vossa própria oficina. E agora sim, estamos mesmo a, a terminar. E temos aí, então aqui duas páginas que só têm letras miudinhas, que é uma chatice que é para letras miudinhas e não vou estar a ver isto. Mas com bem. E com bem porquê? Porque é aqui que estão, de facto, as nossas condições gerais de venda. Onde aqui se refere tudo o que tem a ver com como é que são processadas as encomendas, com o transporte, as próprias garantias. É importante sempre, e é um minuto ou dois, rever e voltar a ler, de facto, o que é a garantia, como é a garantia, como é acionada a garantia, quando é que tem garantia, enfim, até porque trata-se do, do nosso, vosso negócio, estas, estas, estas questões. Resta-me, então, mais uma vez agradecer. Um resto de um bom dia para todos vós. Pessoalmente, fico ao dispor. Sempre que possa e sempre que saiba, com a brevidade possível, sempre disponível. E, naturalmente, toda a equipe Motorline, que está aqui por trás, no dia a dia para uh, vos ajudar. Um bem para vocês e até breve.